。来，你看看，这是明天的拍摄顺序，还需不需要调整？没什么可调整的嘛，你用吧，我有点累了。你学生来了，得，我先撤了啊。金娜哈喽。你怎么来了？你不是应该去看发展吗？啊，是要去看。不过是他和另外一个同事去了。找我有事儿？有。要不先去吃螺蛳粉，我请你。不吃了，你说吧。好，那我说吧。呃，呃，其实咱们十年前就认识了。我是因为你才学的美术。大学才学了广告设计，我知道，虽然我们再见面的几率很小，但是我心里还是希望有一天能够见到你。这不是见到了吗？对，是见到了。<笑>宋晨他经常开我玩笑，他说我脑子里把你想的太完美了，说要有一天见到真人一定会幻灭。说的对，说的一点儿都不对。<笑>虽然跟我印象中的你是有那么一点点不太一样，但是，你变得更加的鲜活立体了。你不再是我脑子里面幻想的那个十年前的完美女神。你有一段不太完美的婚姻，你还有较真的脾气，还有对工作苛刻的态度，但是这一切都让你在我心里面更加的真实了。我从小到大都没有对任何人这样过。最近我的情绪老是被你，被你牵着走。你要是开心了，我就开心；你要是不开心了，我就跟着你难过。要是哪一天你没回我信息，我就会反反复复的翻你朋友圈，我就想知道你这一天过得怎么样，过得开不开心。哎，所以你看啊，十年前的那一次见面，其实已经不重要了，重要的是现在站在我面前的你。我知道，你刚结束一段不太、不太开心的关系，你不可能这么快的接受别人。而且我，我现在什么都没有，我也给不了你什么。但是我会努力，我会努力工作，好好赚钱，争取成为那个精神上和物质上都能配得上你的人。沈阳，你先等一下。没问题，我可以等。我这个人一旦认准的事情，就不会轻易放弃。但，但我希望你不要给我判死刑，好吗？锦兵，我喜欢你。盛阳，咱俩不合适。我比你大了十岁吧。呃，你你谈过恋爱吗？谈过几个女朋友？没谈过一个都没有。行，那就不聊这个了。嗯嗯，我明白你为什么喜欢我，因为十年前我拍的那条片子，让你改变了你对你爸的看法，所以你呢想圆十年前的一个梦。你其实回去可以好好想想，在我们的接触当中，你其实是一直带着十年前的光环看我的。不是，跟。哎你先别着急打断我。还有就是，咱们俩认识多长时间了？三个月。两个月，七天。对啊，才两个月七天。所以你是觉得我在闹着玩？没有没有，我觉得你此时此刻非常认真。但是你才二十六岁，就认定一个人或者一件事情。会不会太草率了？那我可以用以后的时间来证明吗？那我就说的明白一点，我认为你没有必要把时间浪费在我身上。我别说是你的前辈长辈了，我觉得你都不应该叫我姐姐，应该叫我阿姨。你为什么把年龄这事儿看这么重啊？是我二十六岁，那我就一定会对感情不认真
，我年纪比你小，但我也不会见一个爱一个，我更不会过了今天就忘了明天。而且，我们相差十岁这事儿，你不用反复的跟我说，我知道，但是我不在意，我在意的是我知道我自己喜欢的那个人就是你。任何理由，不喜欢，才是根本原因。我不需要你来帮我分析，帮我判断咱们俩到底合不合适。我只想让你告诉我，你到底喜不喜欢我？我不喜欢你。谢谢你喜欢我，跟我说了这么多，抱歉。其实我知道，我今天来跟你表白，你一定会拒绝我的。但是我还是想说，我不想因为我自己的不勇敢，我的软弱，就错过了这个我等了十年的机会。事儿啊，这三番五次的叫了，过下来吃饭。他说他吃过了，在那个新盘的小丫头。嗯，应该是吧。挺好。好什么好？我知道他心情不是太好，一回来就要找人一窝也不能吃。约会不顺利。不知道，我一会儿打个电话问问田丽梅。回来啦！回来啦！有点贤惠啊，点了好多外卖，都是你爱吃的。梁爷破费了，吃吧，我盛点粥。杨先生，你这菜买的有点多呀，很可疑。你最近这么辛苦，再说了，我什么时候抠过？喝汤。嗯。给你吃。怎么了？这是？有心事？
失恋了吧？就是上次来你们家那男孩啊，我虽然不知道到底是什么样，但是我知道你们俩之间肯定发生了不少故事。你说盛阳是吧？你们俩真的没什么。跟你表白了，他被你拒绝了在我身上安监控了吧？答应了吗？他才二十六岁，走，比我小十岁啊，又不是未成年。我上小学三年级的时候，他还没出生呢。你现在需要的是一个人能跟你处处，那么认真干嘛呀？再说了，你不了解现在的孩子，他们可比你想得开。他看我的眼神让我特别害怕，害怕？为什么？因为特别认真。一直都说不应该在一起，可是你没有说你喜不喜欢他。嗯，盛阳这个小孩呢，真的跟你身边出现的任何小男生都不一样，很好，很干净。你是不是动心了？我才刚离婚，好吗？那怎么了？没有人说离婚要守孝三年啊。我跟老薛怎么说都在一起十几年了，再不难受，也是结束一段很长、很深的感情。那就是说，你不想马上展开一段新的感情？你知道吗？我跟这小孩在一起，吃饭呀、啊，聊天啊，真的很舒服。但是我现在不想对任何人负责。那你不是成渣女了？<笑>我不会继承了老薛的渣男体质吧？真的，我现在非常享受我的单身生活，我就想一个人待着，不想刚从一段婚姻的围城里跳出来，又跳进另外一段。找找其他的朋友一起喝喝酒、吃吃饭，不想的时候就一个人回家发发呆，不用顾及任何人的感受，也不用跟人解释什么。我懂。盛阳的眼睛里面是有光的，当然，老薛眼睛里面曾经也有光，但是到了咱们这个年纪，经历了从天真到复杂。
，眼睛就越来越浑浊了。我有点累啊，一想到要开始一段新的感情，尤其是跟一个比你小那么多的男生，我不想再看着一个人的眼睛从清澈到浑浊。再好的情侣，到最后不都是一地鸡毛？那倒也是，所以啊，我调动不起来我自己的积极性，跟一个人确立关系、约会、磨合，出现问题、争吵、互相讨厌，啊，你说的我都绝望了。所以我现在就想工作赚钱，只有工作和赚钱不会让我失望，你说呢？你终于想明白了，只有工作和钱不会背叛我们。对，来，来干一个。哎，好，金姐，先别说了，先过来。啊、你杰克的论文选集，我这给你列出表格，你看看啊。那这三个呢？我觉得你可以先给他重点选一下，啊，还有这个资料，我都给你打印出来。有时间你看一下，这三本书啊，一定要读完，对你论文答辩特别有好处。钢琴触键技巧对音色的影响，浅西肖邦对菲尔德钢琴乐曲的传承与发展，论钢琴作品中力度的表现。哎，我是不是应该把简双叫过来啊？你上回不是说以后都带着他吗？啊，是。上次约他姐吃饭，想说这事儿来着，结果不是没说成吗？那就这么就算了。哎，说不定人还不想呢。别呀、啊，老方，你打算一辈子不再见人家吧？我也不是这意思。那你约人家呀、啊？哎呀，关键是不熟啊！这万一约了人家，人家不答应我多尴尬。这有什么尴尬？你要怕尴尬，你就叫上我，还有简双，我们四个人，不就不尴尬了吗？好好练吧，我一会儿看啊。好。哎，郝俊杰，嗯，以后有这种好主意，想认识就啊。那今天晚上的碗，你洗啊。嗯，只要这事儿能办成。这一个月的碗我都包了。哟，金导，等久了吧？哎，把掌声。早听何总讲过年。今天终于见到真人了，何总不过来了吗？啊，他有个董事会，要不然肯定亲自过来见你。您喝我这个。啊，不用了，不用，谢谢，我喝水就行。啊，之前一直跟珊珊说呀，找个机会跟您合作。你看，才等到您的档期。您客气了，我自己也挺期待这个项目的。昨天我们把修改过的合同发给何总了。有什么问题吗？没问题，完全没问题。你看，那就好，签了合同我就可以开始筹备了。时间有点紧了，不着急，不着急。简导，我有个小小的问题啊，演员这块儿，您这边是怎么定的呢 ？Casting 导演给了我一些资料，下周面试。别下周面试了，我这就有一个，你看看，她是我侄女，舞蹈跳的特别好。我觉得他的气质跟伊森搭戏特别的合适，您觉得
，您侄女都这么大了。哎，结婚早。<笑>那有拍摄经验吗？有啊，他自己拍一些小视频 ，vlog。呃，关键是他是一个小网红，粉丝有几十万。行，那黄总，您给我一份资料，我就安排下周一起来面试。如果真的合适的话，我没有问题。还要面试啊？当然了，如果何总已经同意了，我我没有问题。先导，您这是拿何总压我？我哪敢呀、啊？我就是一个导演，我也。害怕出差错，对吧？啊，那这样，我刚刚突然想起来，我们这个合同里边好像还有点问题，还需要修改一下。呃，这样吧，您先回去，等修改好之后呢，我让秘书再联系您，您觉得呢？我觉得可以啊，那我回去等您消息。在哪儿呢你？啊、uh, ，我在外面跟人谈事儿呢。你在哪儿呢？这姓黄的这是谁呀、啊？这是一次都没见过，上来就往组里塞人，还拿合同要挟我，最讨厌就这种人。黄总，不是你别着急，慢点说，怎么回事？我今天来签合同，哎、啊，以后这事儿还是你来吧啊，别让我来，烦死了。那何总我没见着，一个姓黄的项目负责人跟我对接的。这你熟不熟啊？何总身边倒是有一个少总，姓黄的我没什么印象，什么情况啊？这个人你不认识是吧？好，我知道了。他在外边是大小黄总，何总在开会，要不然我带您去会客厅吧。好了，我给珊珊打电话。接到了。不是，何总，您这时候打电话有什么用啊？何总，您忙着呢。黄总说您出去开会去了，我还以为今天见不到您了呢。没拦住，不好意思。我今儿没开会啊。哦，那可能是黄总信息传达有误吧。先导，上次喝酒，咱们可是说的好好的。合同，你要有什么问题，哎，直接跟我说。我没有问题啊。我，我今天带着公章来的。您看我像是不打算签的吗？但是黄总说了，合同给您过目，我才走的。到了楼下吧，我觉得都到您公司了，不打个招呼，好像特别不礼貌。是、啊。您也别怪黄总。这中间肯定是有什么误会。演员嘛，用谁不行啊？毕竟是黄总的侄女儿，都是自己人。只要您点头，我肯定配合。哎，不是，我，啊，这样，江导，今儿呢，您先回去，这事儿呢，我得核查一下。哎，合同我亲自明天派人送到你公司去，你看怎么样？行啊，那不打扰了，再见啊，何总。好。哎哎，送送送送！哎哎哎，我就不送您了啊！不用。哎哎，何总，那个不是我，是，我，那个，这种偷偷摸摸的日子我过不下去了。是，我也过不下去了。背着别人也就罢了，背着简兵，不行。嗯，咱俩就到此为止吧。嗯，行，你把你那个微信记录、聊天记录该删删，以后没什么事儿就别找我。咱们俩以后就是工作合作伙伴。那皮子想啊，以后离那些小男孩都远点儿啊，不靠谱啊。你要找就找一差不多的。你有什么资格提醒我呀？那你找的那些呢？一个个的锥子脸、硅胶胸。哎
，我这不是为你好吗？嗯，我说 KTV 那个，那一看就不是个老实孩子。你是不是觉得你是一渣男，所以全世界都跟你一样？不是我还能害你呀、啊？是怎么着？你不是把简冰都给害了吗？咱能不能不提这茬？咱把这篇翻过去行不行啊？也是，我连简冰都翻篇了。能翻篇就是好事。不是他怎么就翻篇了？找人了他？是不是上次把他带宾馆去那小子呀？我不知道。你什么不知道啊你？上次你给我打电话让我回去给修上海道去，我就觉得他鬼鬼祟祟的，好像家里有人似的。哎，我打一电话问问。你有病啊？你管得着人家吗？你们俩离婚了？干嘛呢这是？那你告诉我，你告诉我他找谁了？还想死灰复燃啊你？是啊，你跟人离婚了，我管得着人家。但是你别犯这种糊涂啊！我你就更管不着了。你是我的谁啊？还行吧。我以后就没走你的阳关道，我过我的独木桥。行吧，我撤了。哎，干嘛啊？我要账单，结账。哎，你看我还自作多情呢。拿来。不是，你是给客户买单买习惯了是吧？你走吧，啊，我买。有什么可以帮你的？一共是一百零八元。你们可以看一下。我们这一次的展台设计呢，千万不能为了过度注重我们的设计而忽略了产品的融入。在灯光上面，我不会选用大功率和太高亮的灯。现在天气炎热啊，如果现场灯的温度过高，反射光太强的话，反而不利于参观展品。路线问题是我们这一次的重点。看一下，商场的空间是有限的。所以我们的设计一定要根据商场的人流量来进行预算，一定要避免重复绕路和无效流动。总之呢，我们这一次的设计理念就是费用合理、突出主题、视觉美观和易于实施。在材料方面，就用柔性的组装展品，这样我们可以重复利用，节约成本。听明白了？嗯，明白。记下来。哎，周六实地考察，你们谁去啊？我去。周六你不是要？哎，我看现在还早，要不咱们在这儿喝杯咖啡？哦，行。你好，点单。哦，你好，方方点单那边。哦。我来，方老师。我还是欠你一顿饭呢。还是我来吧。我们想好了，喝什么？啊，没事就行。俊杰呢？啊，我、哦、他应该在路上吧？啊，呃，不是，他他喝什么？啊，哎，先不管他，等他来了再说。哎，好，让他们俩自己点吧。
，告诉大家简双，咱们在咖啡厅呢。啊，对。吴姐给我发微信了，你咱俩过去。我就也给我发微信吧。嗯，嗯，咱俩过去呗，省得一会儿又输。陈总，您看，在云友的基础之上呢，我们在后面又加了一块 logo 的牌子，然后包括这块 logo 呢，我们抬高了一点，保证乐队跟我们的产品不产生冲突。然后呢，包括整个 logo 的颜色呢，我们也做了一些小小的调整，因为配合到现场灯光嘛。来，您注意讲一下。不错呀，非常不错啊，和我们想象的完全一致。那就好。当时设计图纸送来的时候啊，我就很惊喜，很有创意啊。今天的实际效果，我也非常满意。过奖了，陈总。其实啊，这个整套设计都是我们公司一个年轻有为的设计师设计的。哦。沈阳，沈阳，来过来。我介绍一下，这就是我们公司金牌设计师沈阳。你好，小伙子特别特别认真，从草稿到工厂联络，一直在公司里熬着盯着，盯细节盯得特别特别细，细到什么程度，一个礼拜都不睡觉，非常上心。辛苦了，小伙子。哎、应该的，应该的。那行，我就期待着正式活动了。您放心，这个乐队啊，非常的难请，到时候可千万别出什么差错。陈总。这您一定放心，嗯，这样的活动我们公司做过上百场，有充足的经验。好，行，我送给你。哎，来，这边。嗯、哎，你们俩回家吧，施工已经差不多了，剩下一些收尾工作我们来定。不可能，阿哥，要回家也是你回家呀。行了，别闹了，我还要做几遍测试。让你们回去休息就回去休息，养足精神。告诉你们，明天有你们忙的。我先上洗手间啊。<咳>三明姐姐这几天联系你了吗？其实没什么的。你看我，被姑娘拒绝多少次了，不还活蹦乱跳的活着吗？这种事情只要习惯了就好了。而且人家拒绝你其实也正常。你想，你俩从年龄、社会地位、收入情况都差挺多的，人家还是个导演，什么样的小鲜肉没见过。咱承认啊，你长得确实是帅，哎哎哎但是看看啊，这边这个架子，我老觉得比左边这个高，你看看是不是？你看看，你别打岔，别逃避，就没有外人就跟我说说心里话呗，我这帮你分析分析失败原因嘛，不是？失败有什么原因啊？就我不够好，那你就大错特错了，那这个顶多算个表面原因。我说句不好听的啊，我觉得是你给人吓着。啊，方老师，那之后简双的学习，就拜托您帮忙盯着点啊。啊，这没问题，我也会帮你多盯着点的。有时间我也会让俊杰多带带简双，让他们俩在一起能够共同进步。啊，我跟你说实话啊。咱俩今天见面，就是为了做个理解和我救。我想给他俩创造点独处的机会。你就今年多大了？三十七啊，明姐大一岁。结过婚吗？离了。前妻在美国找了个老外。啊、哦，也离过婚啊？嗯。离完以后一直没遇到合适的。就这么单到了现在，我就挺长情的。我怎么看你就腿那么短呢？感觉跟我姐差不多长啊
。平时锻炼吗？也太瘦了吧。他不瘦，你那角度问题。发际线也有点堪忧啊，都快到后脑勺了。我说你能别老注重外表吗？你不应该问问什么脾气、性格、三观这些问题吗？哎，回头让你舅来冰场教教他滑冰。他那企鹅锻炼锻炼，没坏处啊。知道，用不着你说。哎，别看我膝盖啥。吓我一跳，从这儿看。那你说那些话啊，对一般小姑娘可能有点用，那人家是姐姐啊，人家这刚恢复单身、重获自由的，最怕的是什么？啊，最怕的就是一男的非要跟她好，一脸苦大仇深的，还要限制她人身自由。我苦大仇深。我我我我苦大仇深什么呀？我，你看过《肖申克救赎》没有？啊，任大哥从监狱里跑出来，在雨里嗷嗷跟那喊 “freedom”， 结果您倒好，在后面喊“快回来吧，我给你建了一座新监狱哦”。那姐姐能不跑吗？我请问问你，这真逗啊 ！“freedom” 是勇敢的心，大哥。哎呀，这是重点嘛、啊，就这个道理，你能不能明白嘛？对吧？我跟你讲，你就是太认真了。这个表白啊，你得讲究个节奏，讲究个眉眼高低，讲究个循序渐进，千万不能打草惊蛇，给人压力，对不对？哎，我看到那谁了？你慢点跑，别摔狗吃屎，本身长得就丑。二楼咖啡厅，他在上面。谁呀？就那谁，简导啊。你看清了吗？肯定是他。跟谁呀？一个男的，男的，所以简装的那个专业课跟论文指导就跟俊杰一起，在一块儿。我怎么给您课时费啊？哦，这个不用，我怎么能收你钱呢？哦不，这是一码归一码，就您按正常的补课费收就行。啊，这，嗯，要不这样吧，那个，你请我吃饭。就当时给我的这个报酬，两周一次，哎、是不是多了？不用不用，这这这，这个就特别不合适，而且我们这工作时间特别不固定啊。啊，那没关系，咱先攒着呗。还行，哎，挺有 CP 感的。感觉好像聊的还不错，是不是？你可别露馅儿。不会露馅儿。你看你这嘴巴咧的都到后脑勺了，跟我舅不吃亏，不吃亏，听不见那么远，不接电话呀都，他俩是不是迷路了？这不他俩约的地儿吗？哦，我刚才来的时候也有点转向，这商场太大了，什么都有。咱走吧。哎，对了，你刚才说你喜欢看什么电影来着？我刚才看这儿好像也有电影院。哦，我我什么都看。对。那个，要不咱们找个餐厅，然后坐着边吃边等他们。啊，方老师，咱就不等了吧，等了一个小时了。主要我后面还有工作，哦、下回再请您吃。不好意思，先撤了。啊，那。那我发短信跟他说一下啊。哎，平时拍摄都干些什么呀？我是广告导演，我就拍广告啊。哦，这个鼓啊、音箱啊、线啊，一定要剪好。那那些明星是不是都跟传说中一样，特别爱耍大牌？也不都是，分人。啊、哦。明星，我跟你说一句。哎，师傅，这个一定要小心啊，千万不要碰到人家店铺啊，小心小心安全第一。以后要找音乐这个事儿，你可以找我，真的。嗯，好。那你自己爱听爵士啊，还是爱听古典？那这两个还是爵士。听说你们拍摄的时候好像都特别辛苦，是不是顿顿都吃盒饭？对对
再过来两个。怎么样？嗯，哦，对对对，我们是就吃盒饭，呃，也有加餐。那会儿还是点外卖吧。我上去你公司的时候，我看你们经常忙的都特别的。你以后啊，你放心，我在学校我会帮你多关注一下这个的建设啊。啊，你有什么事儿你就尽量跟我说，说千万别那么客气。谢谢。来。哎，对了，我一直有个问题想问你啊，那个你跟简芳差了十几岁，你们俩真的是？呃，我们俩是亲姐妹。哦，有姐姐好。我也有姐姐，这样相互有照应。哎，一会儿你怎么走啊？啊，我开车了。开车了，那太好了。那个，我的车送你保养的，不知道能顺道送我一段。没问题。啊。茶品，你平时爱喝茶吗？不喝，只喝咖啡。啊。是。